Bienvenidos felinos y felinas al gato de Ozymandias. La búsqueda del Superman de James Gunn está llegando a una fase crucial, con una breve lista de nombres burbujeando para los papeles de Clark Kent y Lois Lane. David Corenswet, quien recientemente interpretó al desafortunado proyeccionista junto a Mia Gotten Pearl, se encuentra entre los principales candidatos para interpretar a Clark Kent avanzando ya a la etapa de prueba de pantalla que probablemente tendrá lugar a principios de junio según informan varias fuentes de The Hollywood Reporter. Otros dos contendientes también pueden estar en la mezcla pero sus identidades siguen siendo desconocidas. Recordemos que Jacob Elordi, la estrella codiciada que estalló como el villano residente en la serie Euforia de HBO es un nombre que surgió para el papel de Clark Kent, pero las fuentes dicen que nunca se subió al barco, nunca se subió, nunca le interesó. Los actores británicos Tom Britney y Andrew Richardson también son nombres que estaban en la mezcla inicial. En cuanto a Lois Lane, la valiente reportera de noticias del Daily Planet de Metrópolis, las contendientes han sido Emma Mackey, una de las estrellas de la serie de Netflix Sex Education y que aparecerá en el título de Warner Bros. Barbie. También está Rachel Brosnahan, la estrella ganadora del Emmy de la, la maravillosa señora Maisel de Amazon. También están las actrices de Bridgerton, Phoebe Dinebor y Samara Weaven, vista por última vez en Scream 6. No está claro quién avanza la etapa de prueba. Se dice que Brosnahan entregó una audición sobresaliente, pero a los 32 años puede estar en el rango mayor de lo que Gunn espera lograr en última instancia. Se supone que quiere personajes de unos veintitantos, o al menos eso es lo que todos creíamos. Una fuente sin proporcionar da detalles adicionales, descartó algunos de los nombres como, como una lista de salas de chat, o sea, nombres que salieron pero al final no, no pasó nada más. Warner no hizo comentarios y una fuente dijo que los cineastas y el estudio no están ni cerca de tomar alguna decisión. Esto podría tener muchísimo sentido ya que la valla para el cast está demasiado alta y tienen que tomar realmente mucho cuidado para ver a quién eligen. Y la prueba de vestuario va a ser clave para la elección de Superman. Un papel que parece tener una sola persona asignada es el clásico villano Luthor y sería interpretado por Nicholas Hulk, que actualmente protagoniza el thriller de vampiros Rainfield. Según The Hollywood Reporter, ha sido elegido para interpretar al genio malvado calvo. El nombre de Hulk ha estado dando vueltas alrededor de Legacy durante varias semanas, con algunas teorías de que incluso él estaba listo para Superman. El actor tuvo una llamada cercana anterior con el reino de las películas de DC, cuando quedó en segundo lugar para interpretar a Batman para Matt Reeves. Esto suena muy, muy interesante. ¿Te hubiera gustado verlo a él en lugar de Robert Pattinson? Bueno, la cosa es que el estudio lo ha amado desde su aparición en Fury Road. Y aunque los papeles perseguidos por muchos de los recién llegados de la ciudad incluyen el trío de personajes clásicos, las fuentes dicen que la película estará poblada por muchas otras caras ya que buscará presentar héroes de DC que ya están establecidos en el escenario de la película. Esto se me hace bastante, bastante raro, ya que fue lo que más le criticaron al anterior DCU. O sea, ¿estarían repitiendo el mismo error? ¿O es que antes no fue error, solo una excusa más para deshacerse de ese universo? ¿Qué opinan ustedes, felinos, de todo esto? Los leo en los comentarios. Eso es todo conmigo. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Osimandias.